Hari ini Intan mau membahas karya seni Tiongkok yang wow banget yaitu seni sulam. Wownya kayak gimana? Kalau teman-teman kira ini sulam biasa, Anda salah Ferguso. Karena di sisi lain terdapat desain yang berbeda. Ini bukan sulap, ini adalah suang yen san isho atau kalau diterjemahkan dua sisi tiga perbedaan. Yuk kita menggali lebih dalam dalam sulaman sujo. Tak jani hao nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Kebetulan Intan kan marga yang. Kalau teman-teman bukan marga yang, bisa custom nama marganya teman-teman. Yang Intan pakai ini efeknya rainbow ya. Kalau kena cahaya keluar rainbownya. Selain efek rainbow, ada, ada juga efek kilap emas dan ada juga efek glow in the dark. Selain custom marga, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok seperti Kuan Yu, Chuke Liang, Chao Zhenlong, Hakim Pao, Kerasakti, Lima Jenderal Macan, dan lain-lain. Wis -lain. banyak pokoknya. Bisa di check out di Shopee atau Tokped setiap awal bulan. Kalau teman-teman pengen mau diingatkan, jangan sungkan-sungkan chat admin shop Shopee atau Tokped supaya diingatkan sama adminnya. Oke, okay, let's start. Sulaman Sujo merupakan sebutan umum untuk produk sulaman di daerah Sujo. Sulaman Sujo merupakan seni tradisional rakyat di Sujo, Provinsi Jiangsu. Sulaman Sujo ini merupakan salah satu dari empat sulaman terkenal serta termasuk dalam warisan budaya tak benda tingkat nasional. Sulaman Sujo berasal dari daerah U di Sujo dan sekarang telah menyebar ke daerah-daerah seperti Usi dan Changco. Sulaman tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan ulat sutra dan pemintalan sutra ya, sehingga Sulaman juga disebut sebagai Sulaman Sutra. Pada masa dinasti Qing, Sulaman Sujo, Sulaman Xiang, Sulaman Yue, dan Sulaman Shu ditetapkan sebagai empat Sulaman terkenal di Tiongkok. Pada tanggal 20 Mei 2006, Sulaman Suco disetujui oleh Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok untuk dimasukkan dalam daftar pertama warisan budaya tak benda tingkat nasional dengan nomor warisan 718. Sulaman Suco ini guys memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Menurut catatan Liu Sang dari Dinasti Han Barat dalam karya karyanya Suoyen, Sulaman Suco itu sudah digunakan pada pakaian sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya pada periode musim semi dan musim gugur. Menurut legenda, seni Sulaman ini berasal dari cucu perempuan Chong Yong yang pertama kali ngebikin pakaian bersulam, siapa itu Chong Yong. Raja Tai, Raja Tai itu raja dari dinasti Chou ya. Dia punya dua putra, yaitu Tai Pu sama Chong Yong. Nah, pada suatu hari Raja Tai ini mengutus Tai Pu sama Chong Yong untuk pergi ke daerah yang sekarang itu namanya Suco karena dia ngincer daerah itu untuk didirikan sebagai negara U. Nah. Di Suco itu penduduknya itu banyak yang melakukan kegiatan motong rambut dan bikin tato. Ini yang ngebikin Chong Yong itu gak suka dan kepengen menghapus kegiatan itu. Chong Yong itu diskusi sama menteri-menterinya. Gimana ya caranya supaya rakyat itu gak nato-nato tubuhnya lagi. Pada saat itu cucu perempuannya Chong Yong itu lagi menjahit terus jarinya itu kena jarum dar berdarah dan darahnya itu netes di kain dan membentuk pola bunga. Inilah yang menginspirasi Chong Yong untuk menyulam sebagai pengganti tato. Untuk mengenang penemu sulaman ini hingga kini kegiatan wanita seperti menenun, menjahit, Menyulam itu dinamakan Nyu Hong Nyu wanita Hong itu merah Pada periode tiga negara Periode tiga negara itu tahun 220 sampai 280 ya Itu sudah ada kegiatan sulam menyulam Tapi hasilnya itu masih ala kadarnya Dasar-dasarnya itu mulai terbentuk, mulai rapi, mulai ada nilai jualnya, mulai ada karya seninya Itu sejak zaman dinasti Sui dan dinasti Tang Pada masa dinasti Song dan dinasti Yuan, teknik sulam itu semakin beragam dan punya ciri khasnya masing-masing 
Pada zaman dinasti Song, Sulaman Suco itu mencapai tingkat kehalusan yang tinggi. Benangnya sudah pada halus, warnanya juga sangat memukau. Mereka bisa menenun alam, flora, fauna, dan hasilnya itu kayak hidup guys. Pada masa dinasti Ming, apalagi Sulaman Suco itu sudah memiliki tingkat kematangan yang tinggi. Dan Sulaman Suco itu sudah jadi produk kerajinan rakyat yang umum di daerah Suco. Sehingga hampir setiap rumah tangga itu terlibat entah itu dalam pemeliharaan ulat sutranya atau dalam kegiatan sulam menyulamnya. Masa kejayaan Sulaman Suco itu ada pada dinasti Qing. Di mana ini adalah masa saat banyak aliran-aliran sulaman itu berkembang Selain itu muncul seniman-seniman di dinasti Qing ini Sin seniman-seniman penyulam Sulaman Suco memiliki gaya khas dan pola desain yang indah Teknik yang halus, metode jahitan yang dinamis Warna yang elegan serta kental dengan ciri khas daerah Pada masa Republik Tiongkok Karena perang yang berkepanjangan nih ya Sulaman Suco itu sempat mengalami kemunduran Setelah itu Republik Rakyat Tiongkok berdiri Barulah Sulaman Suco ini mengalami pemulihan dan semakin berkembang Sampai pada tahun 1950 didirikan Institut Penelitian Sulaman Suco Sampai buka kelas guys untuk Sulaman Suco tersebut Teknik menyulam pun dari 18 teknik sampai ada lebih dari 40 teknik Selama 2000 tahun Sulaman Suco ini terus berkembang dan terus berinovasi salah satu inovasinya adalah Suang Mian San Isho yang Intan jelaskan di awal apa itu Suang Mian San Isho itu adalah teknik menyulam dengan satu jarum satu benang pada kain yang sama untuk ngebikin pattern dan warna yang berbeda dengan teknik sulam di dua sisi Selain skill, tentu saja ini membutuhkan teamwork. Pantes loh ada pepatah di Tiongkok, Huang Jin Wan Liang, Puru Su Xiu Yi Xiang, yang berarti sulaman suco itu lebih berharga daripada ratusan emas. Teman-teman pernah ada yang ke suco? Sudah ngelihat? Sulamannya Suco di Suco itu sendiri Atau bahkan teman-teman sudah ngebeli kait sutra dengan Sulamannya Suco Wah Intan kalau mau beli itu nunggu Crazy Rich dulu dah Kalau teman-teman punya boleh dong berbagi Sulamannya Suco itu kayak gimana Sutranya itu kayak gimana Oke sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini Buat teman-teman yang mau nambah-nambahi Buat teman-teman yang mau sharing silakan loh Silahkan coret-coret di kolom komentar Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya, videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.